ওয়েলকাম টু দ্য নিউ লেসন তোমরা যারা নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ো আজ তোমাদের জন্য আলোচনা করছি ট্যাগ কোশ্চেন হ্যাঁ এই ট্যাগ কোশ্চেন ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে থাকে যেখানে পাঁচটা ট্যাগ কোশ্চেন থাকে যে পাঁচটা ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারলে তোমরা পেয়ে যাও ফাইভ মার্কস প্রথমেই আমরা জেনে নেব হোয়াট ইজ ট্যাগ কোশ্চেন ট্যাগ কোশ্চেন কি এবং হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ট্যাগ কোশ্চেন ট্যাগ কোশ্চেন কি কাজে লাগে অর্থাৎ আমরা ট্যাগ কোশ্চেন কেন ব্যবহার করি ট্যাগ অর্থ জুড়ে দেওয়া বা যুক্ত করা ট্যাগ কোশ্চেন ইজ এ পার্টিকুলার পার্ট অফ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ট্যাগ কোশ্চেন হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের একটা বিশেষ পার্ট উই ইউজ ট্যাগ কোশ্চেন টু নো দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য লিসনার অ্যাবাউট আওয়ার স্পিচ আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে শ্রোতার মত যাচাই করার জন্যই আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের ব্যবহার করে থাকি উদাহরণস্বরূপ ধরে নাও তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে তোমার কোনো বন্ধু বাজারে যাচ্ছে তুমি তাকে বললে তুমি বাজারে যাচ্ছ এই কথাটা বললে সে তোমার কথার কোনো রেসপন্স করার প্রয়োজনীয়তা ফিল করবে না তবে তুমি যদি বলো তুমি বাজারে যাচ্ছ তাই নয় কি অথবা যদি তুমি এভাবে বলো তুমি বাজারে যাচ্ছ তাই না তাহলে তোমার কথার উত্তরে সে বলবে হ্যাঁ আমি বাজারে যাচ্ছি তাহলে তুমি এই যে কথার শেষে তাই না অথবা তাই নয় কি যে কথা যুক্ত করলে এটাই মূলত ট্যাগ কোশ্চেন এখন আমি তোমাদেরকে পাঁচটা স্টেপে ট্যাগ কোশ্চেন আলোচনা করব এবং সব শেষে একটা বোর্ডের কোশ্চেন সলভ করে দেখাবো দেখো এখানে যে পাঁচটা সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সকে ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে প্রথমে তুমি দেখবে এই সেন্টেন্সের ভিতরে অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না এখন বলতে পারো অক্সিলারি ভার্ব আবার কি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ইত্যাদি এছাড়া আরও কিছু অক্সিলারি ভার্ব আছে সেগুলোর আলোচনা পরে করব তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে দেখে নিই অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না হ্যাঁ আছে অক্সিলারি ভার্ব ইজ আর একটা বিষয় দেখব এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোথাও নট আছে কি না আসলে এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোথাও নট নেই তাহলে আমরা এই ইজের সাথে একটা নট লিখব ইজ নট তবে লিখতে সময় এই রকম ইজ নট লিখব না এটারই একটা শর্ট ফর্ম এটা ইজেন্ট এই ইজেন্টটা আমরা অ্যান্সারে লিখব ইজেন্ট এরপরে দেখি এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট হচ্ছে রুবেল তাহলে এই রুবেল এর প্রোনাউন হচ্ছে হি এই হিটা আমরা এইখানে লিখব তাহলে এইভাবেই ট্যাগ কোশ্চেন করতে হয় দুই নম্বর যা সেন্টেন্সটা আছে এর ভিতরে অক্সিলারি ভার্ভ কোনটা ওয়াজ আর এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোথাও নট নাই তাহলে এই ওয়াজটাকে লিখব ওয়াজ নট এইভাবে লিখব এইভাবে লেখা যাবে না তাহলে ওয়াজেন্ট এবং এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা নিপা নিপা যেহেতু একটা মেয়ে মানুষ তাহলে এর প্রোনাউন হচ্ছে সি এই সিটা এখানে লিখব এবার আসি তিন নম্বর যে সেন্টেন্সটা আছে দেখো এখানে অক্সিলিয়ার ব্যাপার আছে ইজ আর এখানে একটা নট আছে এই দুইটা সেন্টেন্সের নট ছিল না এটা একটা নট আছে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে এই নটটাকে লেখা যাবে না না লেখে শুধু ইজ এখানে লিখতে হবে আর এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা হি সাবজেক্ট এই হিটাকে এখানে লিখলে সেন্টেন্সটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এবার ফোর নাম্বার যে সেন্টেন্সটা আছে এর ভিতরে অক্সিলিয়ার ব্যাপার হ্যাভ এর ভিতরে কোথাও নট নেই তাহলে হ্যাভের সাথে নট লিখতে হবে হ্যাভের সাথে নট লিখলে হবে হ্যাভেন্ট এই হ্যাভেন্টটা এখানে লিখতে হবে এবং এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সে ইউ সেই ইউটা এখানে লিখব এবং সর্বশেষ ফাইভ নাম্বার সেন্টেন্স এখানে অক্সিলিয়ার বা হ্যাড এবং এর সাথে একটা নট আছে তাহলে এই নটটা লিখব না শুধু হ্যাডটা এখানে লিখব এবং এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট দে তাহলে ওই দেটা এখানে লিখব তাহলে দেখতে পারলে ট্যাগ কোয়েশন করার জন্য অক্সিলিয়ার ভার্ভ লিখেছি যদি নট না থাকে অক্সিলিয়ারি ভার্ভের সাথে তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ভের সাথে নট এবং যেটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট লিখেছি সাবজেক্ট যদি নাউন থাকে তাহলে নাউনের প্রোনাউন লিখেছি আর যদি প্রোনাউন থাকে সরাসরি সেই প্রোনাউনটাই লিখেছি তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন হতে পারে ট্যাগ কোশ্চেন পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখব তোমরা ঠিক এইভাবে লিখবে প্রথমে কোশ্চেনটা তুলবে তুলে তারপর তুমি যে অ্যান্সারটা লিখতে চাচ্ছ ওটা লিখবে এবং তার নিচে আন্ডারলাইন করবে লাস্টে অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক দিবে তোমরা শুধু উত্তর লিখবে না কোশ্চেন তুলবে তারপরে অ্যান্সার লিখবে 
মডাল ভার যেগুলো ব্যবহার করে ট্যাগ কোয়েশন করে থাকে এখন মডাল ভার আবার কি দেখো মডাল ভার হচ্ছে ক্যান কোড শ্যাল শোড উইল উড মে মাইট মাস্ট ইত্যাদি এছাড়া আরও মডাল ভার্ব আছে যেগুলোর আলোচনা পরবর্তীতে করব দেখে নেব এখানে মডাল ভার কোনটা আছে দেখো এক নাম্বার যে সেন্টেন্সটা আছে এর ভিতরে এই ক্যান মডাল ভার্বটা এইখানে আছে আর এর সাথে কোথাও কোনো নট নাই তাহলে এই ক্যানের সাথে নট লিখব ক্যানের সাথে নট লিখলে হয় ক্যান নট সমান সমান কান্ট এই শর্ট ফর্মটা লিখতে হবে লিখলাম কান্ট এরপর এই বাক্যের সাবজেক্ট রুবেল অ্যান্ড মামুন কয়জন হয় একজন দুইজন তাহলে সাবজেক্টটা বহু বছর আছে আর যদি সাবজেক্ট বহু বছর হয় তখন তার প্রোনাউন হিসাবে লিখতে হবে দে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে দেখো মডেল ভার্ব আছে কুড আর এর সাথে একটা নট আছে তাহলে এই নটটা এটা আমাদের লেখার দরকার নেই তাহলে লিখতে হবে শুধু কুড লিখতে হবে আর এই বাক্যের সাবজেক্ট দ্য ভিলেজ পিপল গ্রামের জনগণ তাহলে এটাও একটা বহু বচন তাহলে এটার জন্য লিখতে হবে পোডাউন দে এবং থার্ড নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এর ভিতরে মডাল ভার্ব ক্যান আর এর সাথে নট নাই তাহলে কি লিখতে হবে হ্যাঁ ক্যান লিখতে হবে তার সাথে নট লিখতে হবে তাহলে হবে কান্ট এবং এই বাক্যের সাবজেক্ট কি হয় সাবজেক্ট হচ্ছে বার্ডস এটাও একটা পুলরাল ওয়ার্ড তাহলে এর জন্য লিখব দে তাহলে দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট যদি বহু বচন হয় সেটা যে ধরনের সাবজেক্টই হোক যদি বহু বচন হয় তাহলে তার প্রোনাউন হিসাবে লিখতে হবে দে যদি এমন হয় সেন্টেন্সের ভিতরে অক্সিলারি ভার্বি নাই তাহলে কিভাবে ট্যাগ কোয়েশন করবে হ্যাঁ হি প্লেস ফুটবল রেগুলারলি দেখো এর ভিতরে অক্সিলারি ভার্ব নাই তাতে কি হয়েছে দেখো একটা মেইন ভার্ব আছে এখন এই যে প্লে একটা ভার্ব এটা ভার্বের কয় নাম্বার ফর্মে আছে এক নাম্বার ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম তো এই প্লে এক নাম্বার ফর্ম দুই নাম্বার ফর্ম প্লেড তিন নাম্বার ফর্ম প্লেড যদি ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম থাকে তখন অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে ডু অথবা ডাজ লিখতে হবে তো ডু অথবা ডাজের ভিতরে আবার কোনটা লিখতে হবে যদি ভার্বের সাথে এস থাকে অথবা ইয়েস থাকে তাহলে লিখতে হবে ডাজ এস বা ইয়েস না থাকলে লিখতে হবে ডু তাহলে এটার জন্য লিখতে হবে কি ডাজ আর একটা বিষয় দেখে নাও এর ভিতরে কোথাও নট নাই তাহলে ডাজের সাথে লিখতে হবে নট তাহলে ডাজেন্ট আর সাবজেক্ট হি তাহলে অ্যান্সারটা লিখব ডাজেন্ট হি এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন মেইন ভার্ব গো এস বা ইয়েস নাই এর সাথে তাহলে এটার জন্য কি লিখতে হবে ডু আর যেহেতু সেন্টেন্সের ভিতরে নট নাই ডুর সাথে নট হলে হবে ডোন্ট এবং সাবজেক্ট আছে দে তাহলে অ্যান্সারটি কি হবে ডোন্ট দে ডোন্ট দে থার্ড নাম্বার কোয়েশ্চেন ইউ ওয়েন টু স্কুল ইয়েস্টারডে এখানে অক্সিলের ভাব নাই ভার্বটা আছে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম যদি ভার্ব সেকেন্ড ফর্মে থাকে তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে লিখতে হবে ডিড আর যেহেতু সেন্টেন্সের ভিতরে কোথাও নট নাই তাহলে ডিডের সাথে হবে নট তাহলে ডিডের সাথে নট হলে কি হবে ডিডেন্ট আর এ বাক্যের সাবজেক্ট কি ইউ তাহলে অ্যান্সারটা হবে ডিডেন্ট ইউ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন এখন তুমি চিনবে কেমনে যে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ ভার্ব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় ভার্ব দিয়ে এখানে দেখো যে সেন্টেন্সটা আছে ক্লোজ দ্য গেট বিফোর গোয়িং টু বেড সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে ক্লোজ এটা একটা ভার্ব তাহলে যে সমস্ত সেন্টেন্স প্রথমে ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তাকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর যখনই বুঝবে যে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তখন সেটা ট্যাগ কোয়েশন করতে গেলে তুমি লিখবে ওয়ান্ট ইউ অথবা উইল ইউ দেখো এই সেন্টেন্সের ভিতরে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তবে এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোথাও নট নাই তাই তুমি এটার জন্য ওয়ান্ট ইউ অথবা উইল ইউ এই দুইটার যে কোনো একটা লিখলেই তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে এবার আসি দুই নম্বর যে সেন্টেন্সটা আছে ডু নট গো আউটসাইড হোয়াইল রেইনিং এই সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তবে এর ভিতরে নট আছে যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভিতরে নট থাকে তাহলে তুমি অ্যান্সার লিখবে উইল ইউ এখানে ওন টু লেখা যাবে না শুধু একটা উইল ইউ লিখতে হবে তবে এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো প্রথম যে সেন্টেন্সটা ছিল এর ভিতরে 
ওল্ড ইউ অথবা উইল ইউ দুইটার যে কোনো একটা লিখতে পারবে আর যেটা নট আছে এটাই শুধু উইল ইউ লিখতে পারবে তাহলে উইল ইউ দুই জায়গায় আছে তাহলে তোমরা যদি ভেবে নাও যে ওল্ড ইউ আমি কোনো জায়গায় লিখবো না দুই জায়গায় উইল ইউ লিখবো তাহলে অ্যান্সারটা হবে এটা তোমাদের কনফিউশন থেকে রাইতে পারে এমন কিছু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে যে সেন্টেন্স শুরু হয় লেট দিয়ে দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের শুরুতে লেট আছে আর এই জাতীয় সেন্টেন্সকে যদি তুমি ট্যাগ কোয়েশন করতে চাও তাহলে দেখো প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে প্রথমে শুরু হয়েছে লেট আস দিয়ে তাহলে এর অ্যান্সার লিখতে হবে শ্যাল উই দ্বিতীয় সেন্টেন্স লেটস আসলে লেট আস এবং লেটস সেম লেট আসের সংক্ষিপ্ত ফর্ম হচ্ছে লেটস এটার জন্য অ্যান্সার লিখবে শ্যাল উই তিন নম্বর যে সেন্টেন্সটা আছে শুরু হয়েছে লেট মি দিয়ে এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো যে কোনো সেন্টেন্স যদি লেট আস দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার ট্যাগ কোয়েশন লিখতে হয় শ্যাল উই আর যদি সেন্টেন্সটা লেটের পরে আস না থাকে অন্য কোনো অবজেক্ট থাকে লেট হিম লেট দেম তাহলে সেইখানের ট্যাগ লিখতে হবে উইল ইউ লেট দেম তাহলে অ্যান্সারটা হবে উইল ইউ কিছু কনফিউজন ট্যাগ কোয়েশন আছে যেটা করতে তোমরা অলওয়েজ কনফিউজ হয়ে যাও এই টাইপের কিছু সেন্টেন্স এখানে আছে এর ভিতরে প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে নান ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক এই সেন্টেন্সের ভিতরে একটা মডেল অক্সিলের আছে সেটা হচ্ছে ক্যান আর এই সেন্টেন্সের ভিতরে নট না এর সাথে কিন্তু এর আগে একটা ওয়ার্ড আছে দেখো নান নান মানে কেউই না এর ভিতরে একটা নট আছে এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে ধরে নিলাম যে এটার ভিতরে নট আছে এই কারণে এই ক্যানের সাথে নট লিখবো না শুধু ক্যানটা এখানে লিখবো তারপরে দেখো এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা নান তাহলে নানের জন্য প্রোনাউন কি লিখবে দেখে নাও যখন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় যদি নান নো বডি সামবডি সামন এভরিবডি ইত্যাদি থাকে তাহলে এগুলোর প্রোনাউন হিসাবে লিখতে হবে দে তাহলে এখানে প্রোনাউন লিখবা দে সেকেন্ড যে সেন্টেন্সটা আছে এই সেন্টেন্সের ভিতরে অক্সিলার ভার্ব নাই তবে মেন ভার্বের সাথে এস আছে তো তোমরা জানো যে এস বাই এস থাকলে তখন অক্সিলার কি লিখতে হয় ডাজ লিখতে হয় তবে এইখানে তুমি ডাজ লিখতে পারছো না কারণ এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে নোবডি নোবডি হলে তার প্রোনাউন কি হয় প্রোনাউন হয় দে আর দে হলে সেই ক্ষেত্রে ডাজ লেখা যায় না ডু লিখতে হয় আর এখানে নট লাগবে না কারণ নোবডির ভিতরে একটা নট আছে তাহলে তুমি লিখবে ডু তৃতীয় যে সেন্টেন্সটা আছে এখানে মেন ভার্ব হচ্ছে কেম কেম ভার্বের কয় নম্বর ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম হলে অক্সিলের ভার্ব কী লিখতে হবে ডিড আর যেহেতু এর ভিতরে নট নাই তাহলে ডিডের সাথে হবে নট আর যেহেতু সাম্বডির প্রোনাউন দে তাই দে লিখতে হবে ফোর নম্বর কোয়েশ্চেন এভরিবডি হেড সিম এখানে মেন ভার্ব হেডস ভার্বের সাথে এস আছে তাহলে ডাজ হওয়ার কথা কিন্তু এভরিবডির কারণে প্রোনাউন কী লিখতে হবে দে লিখতে হবে আর দে লিখলে সেই ক্ষেত্রে ডাজ লেখা যাবে না কি লিখতে হবে ডু আর যেহেতু ভার্বের সাথে এস নাই তাহলে ডোন্ট ডোন্ট দে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হি ক্যান হার্ডলি সাকসিড ইন লাইফ এই সেন্টেন্সের ভিতরে মডেল অক্সিলের আছে ক্যান আর এর সাথে দেখা একটা ওয়ার্ড আছে হার্ডলি তো হার্ডলি এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড যদিও ক্যানের সাথে নট নাই কিন্তু হার্ডলি এমন একটা ওয়ার্ড যার ভিতরে নেগেটিভ অর্থ আছে সেটা আবার কিভাবে বুঝবে আমি তোমাদেরকে অর্থ বলে শোনাই দেখো হি ক্যান হার্ডলি সাকসিড ইন লাইফ সে জীবনের সফলতা অর্জন করতে পারবে না বললেই চলে তাহলে কথার ভিতরে একটা নেগেটিভ সেন্স আছে তাহলে ধরে নিলাম এই সেন্টেন্সের ভিতরে একটা নট আছে তাহলে নট থাকলে কি করতে হবে ক্যান লিখতে হবে নট লেখা যাবে না শুধু ক্যান লিখব আর সাবজেক্টটা হি সিক্স নাম্বার কোয়েশ্চেন সামথিং ইজ গোয়িং অন এখানে অক্সিলারি ভার্ব কোনটা ইজ তখন ইজের সাথে নট লিখব কারণ এখানে নট নাই আর একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে সাবজেক্ট কি সামথিং এখন সামথিং থাকলে তুমি সাবজেক্ট হিসাবে কি লিখবে যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় সামথিং এনিথিং নাথিং ইত্যাদি থাকে ওই জায়গায় তুমি প্রোনাউন হিসাবে লিখবে ইট তাহলে প্রোনাউনটা হবে ইট ইজেন্ট ইট এবং সর্বশেষ সেন্টেন্স যেটা আছে নাথিং ইজ ইম এবং সর্বশেষ যে সেন্টেন্সটা আছে নাথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এই বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব আছে ইজ আর নাথিংয়ের ভিতরে 
not আছে nothing মানে কিছুই না তাহলে is এর সাথে not লিখতে পারছি না কি লিখব is আর nothing এর pronoun কি হবে it হবে তাহলে आंसरটা হবে is it এবারে একটা বোর্ডের क्वेश्चन সলভ করে দেখি যেটা 2018 এ এসেছিল everybody likes cricket এই সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই মেইন ভার্বের সাথে এস আছে তাহলে কি হবে ডাজ হবে তবে এখানে একটা বিষয় দেখো एवरीबॉडी এর প্রোনাউন হয় কি দে তাহলে যদিও এস আছে তারপরেও ডাজ হবে না কি হবে ডু হবে আর যেহেতু নট নাই ডু এর সাথে নট ডোন্ট দে সেকেন্ড क्वेश्चन হার্ডলি একটা ওয়ার্ড আছে এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে ধরে নেব এই সেন্টেন্সের ভিতরে নট আছে আর যেহেতু ভার্বের সাথে এস বাই এস নাই তাহলে ডু হবে তাহলে ডু আর স্টুডেন্টস বহু বছর তাই প্রোনাউন হবে দে নাথিং ইজ নাথিং এর ভিতরে নট আছে তাহলে ইজের সাথে নটের প্রয়োজন নেই তাহলে অ্যান্সারটা হবে ইজ ইট হাউ এক্সাইটিং দ্য গেম ইজ এখানে অক্সিলিয়ার ভার্ব আছে ইজ নট নাই আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য গেম তাহলে অ্যান্সারটা হবে কি ইজেন্ট ইট দ্য গেম এর প্রোনাউন ইট সর্বশেষ সেন্টেন্স লেটস প্লে দিস গেম এই সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে লেটস দিয়ে তো লেটস দিয়ে হলে কি হবে শ্যাল উই এটা হবে তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো থ্যাংক ইউ